。李长青。老爷，嗯，你不会不管我何东东吧？哎呀，怎么会呢？哎呀，我跟你说话呢，你看着我呀。我忙着呢嘛。老爷，嗯，何翠花，嗯，这一大早的，你发什么春呢？哎呀，你敢推！你这是忘了本了是不是啊？你忘了以前人人都嫌弃你，说你是个草寇出身的泥腿子，看不上你。只有我何翠花呀，愿意嫁给你。怎么着？现在出息了，发达了，你就要置我和东东于不顾了是不是？你这样有没有良心啊你？你有完没完啊你？我有完没完？站起来，看着我。啊！李林告诉我，说你为了千儿的婚事，竟然筹了两千两黄金，一万两白银。其余各项都按江南豪门聘女的规矩来办，有没有这事儿？哎，哎呀！你有没有这事啊？有。哎,哎呀，你要知道，这是我们李家长子的大婚，迎娶的又是穆安国第一贵女迦南郡主，肯定要大操大办吧？你要大操大办，也要有个底线、嗯、啊！整个集西呀，就没有像你这样大手笔迎娶儿媳妇的。再说了，现在账面上支不出钱来，你让我们全家老小怎么办？跟着你喝西北风去啊！我们迎娶的是皇家郡主，彩礼要不拿多了的话，让别人笑话呀！哦，你知道怕别人笑话，那就让我们全家老小跟着你没吃没喝，是不是？何翠花，我是让你饿着了，还是让你冻着了？我李长青现在做的所有事情，不是为我们李府着想吗？哎呀，夫人，夫人，我跟你说，咱们儿子有出息，迎娶了郡主，这是一件光宗耀祖的事情。哎，你说你就看着眼前的一些蝇头小利，你要把眼光放得长远一些嘛。真是妇人之见，愚不可及。我我不管，反正啊，你把家底掏空了，我就要拿郡主的嫁妆来赔。哎呦。我告诉你，孔老夫子说的一点都没错，唯女子与小人难养也。哎，李长青，哎，我当初进府的时候啊，就瞧着咱们大少爷不是平凡之辈，你看，这才去都城当差多久啊，就带了个郡主回来。哎呀，这郡主一进门。咱们李家在秉州的地位，那可就非同凡响喽。是啊，先前还以为大公子早晚会迎娶妙容小姐进门，如今看来呀，怕是连做个妾也没可能了。哎，有空在这嚼舌根，不如做好分内的事情。这李家的规矩，可不是摆着好看的。是是是是是是,是。插簪的胡夫人来了。不必如此，能为郡主插簪是我的荣幸。郡主，郡主，真是漂亮，真不愧是皇家养出来的金枝玉叶，我们李大人有福气了。那就有劳胡夫人。恭喜郡主
，李大人上门接亲了。恭喜大人！恭喜！恭喜！骏马到！从今往后，你便是李家的媳妇了。虽然你贵为郡主，记得，你嫁到夫家，还是要与未来的公婆和睦相处。但如果……你受了任何委屈，你记得，你一定要写信回来，自有娘家人替你做主。大伯母，苏苏，我实在是舍不得你们。今天是你的大喜日子，你应该高兴才对。宝宁，余生你一定要欢欢喜喜的，无灾无难，与李谦白首偕老。嗯，宝宁，今天哥哥送你出嫁。出来，出来，恭喜啊！恭喜恭喜恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！从今日起，我把妹妹正式托付给你。我做兄长的不求别的，只求你能把她放在心里，好好珍爱。大哥放心，从今往后，他就是我的命。起轿，起轿，走！恭喜啊！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！白头偕老啊！